আসসালামু আলাইকুম দর্শক শ্রোতা আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা ভালো আছেন আমি আপনাদের আজকে একটা ভিডিও ফুটেজ দেখাবো এবং এটা নিয়ে কথা হবে পুরো ভিডিওতে চলেন আগে ভিডিও ফুটেজটা আপনাদের দেখাই 3 নিয়ে গেছে মশিনের মশিনের ঘরে নিয়ে যাওয়ার পরে আমার আমুরে এক রাত আটকে ঘনদর্শন করছে করার পরে মিলিত ভেবে এক রাস্তার কিনারে ফেলে যায় ফেলে যাওয়ার দাম আমরা ওই ওখান থেকে সকালবেলা উদ্ধার করি এলাকার গুণ্যবান লোক উদ্ধার করে ভোলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করি চার তারিখে ভর্তি করার পরে সেখানে চিকিৎসা চলে আমরা খুবই গরি আমার বাবা নাই এই তিন আমরা ছয়টা ভাই বোন তো আমার আমুরে আমি নিজে ভর্তি করি করার পরে আমার আম্মুর প্রচুর ব্লাডিং গেছে যাওয়ার পরে আমার আমুরে চার ব্যাগ রক্ত দিছি রক্ত দেওয়ার পরে আমি দৌদকা দৌদকা থানাতে যাই যাওয়ার পরে যখন ডিসির কাছে বলি যে স্যার আমার আম্মুর এই ঘটনা আমি আপনার কাছে আসি আমার আম্মুর জন্য সে বলছে এখানে মামলা নেওয়া যাবে না কেন তারা প্রভাবশালী তারা খুবই প্রভাবশালী তাদের মামলা আমরা নিতে পারব না দর্শক শ্রোতা এই বোনটি কি বলতেছিল আশা করি আপনারা ভালোমতো শুনেছেন এই মেয়েটির মাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে এবং যারা গণধর্ষণ করেছে তারা সমাজের ক্ষমতা ধর মানুষের আত্মীয় স্বজন মেয়েটা যখন মামলা করতে গেছে মামলা নেওয়া হয়নি বলা হয়েছে এদের বিরুদ্ধে মামলা নেওয়া যাবে না এরা ক্ষমতাধর মানুষজন আমার কথা হচ্ছে দেশে আইন কানুন বা পুলিশ প্রশাসন কি মানে বড় লোকদের জন্য সব সময় কাজ করবে গরিবদের জন্য আইন প্রশাসন নাই হ্যাঁ দর্শক শ্রোতা মেয়েটা খুবই কান্না জড়িত অবস্থায় অনেক বড় একটা ভিডিও আপলোড দিয়েছে ফেসবুকে দেখলাম তো পুরো ভিডিওটা আমি আপনাদের দেখাবো না দেশটা কোন দিকে যাচ্ছে একটু ভাবেন এই মেয়েটা এরপরে জজকোর্টে গিয়ে মামলা করে এখন মেয়েটার মেয়েটার ফ্যামিলি পুরো মানে রিস্কে আছে মেয়েটার বাবা নাই আপনারা তো শুনলেনই মেয়েটার মুখে সিড মারবে এই করবে সেই করবে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে এ কোন দেশে আমরা বসবাস করছি অন্যায় করবে আবার অন্যায়কারীরা মানে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে আর হুমকি দিয়ে দিয়ে যাবে দর্শক শ্রোতা এটা কিন্তু মানে এরকম ঘটনা কিন্তু প্রতিদিন ঘটছে সব ঘটনা তো আমাদের চোখের সামনে আসে না মেয়েটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্য ভিডিওটা হয়তো বা পাবলিশ করা হয়েছে কাউকে দিয়া তো তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিকোয়েস্ট করেছে তারা যেন ন্যায় বিচার পায় এবং তারা যেন ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে দর্শক শ্রোতা তার আকুতি মনতি করা প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে আকুতি মনতি করে বিচার চাইলো সেই ভিডিও ফুটেজটা আমরা দেখবো তারপরে বাকি কথাগুলো বলবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন মেয়ে একজন মা তিনি তো আপনার আমার সবারই মা বয়সী কারো মানে আপনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যে তিনি আপনাকে সুষ্ঠ এবং ন্যায় বিচার দিবে আমরাও চাই আপনি সুষ্ঠ এবং ন্যায় বিচার পান দর্শক শ্রোতা আপনারও পারলে ভিডিওটা শেয়ার করবেন যাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নজরে আসে বা সমাজের ক্ষমতাধর মানুষজন যারা আছে তাদের নজরে আসে পারলে একে একে কেউ যেন সাহায্য করে দর্শক শ্রোতা আসলে প্রকৃতপক্ষে ঘটনা হচ্ছে কি জানেন আমরা তো অনেক রাস্তায় নেমেছি অনেক আন্দোলন করেছি অনেক কয়েকবার যে ধর্ষকদের সাজা কঠিন সাজা দেওয়া হোক কিন্তু সরকার বা উপরস্থ যারা আছে তাদের ব্রেন খোলে না তারা এই ব্যাপারে নাক গলায় না কারণ কি জানেন আপনার হাতটা যদি কেটে যায় ব্যথাটা কিন্তু আপনি অনুভব করবেন আমরা সাধারণ জনগণরা তেমনি আমরা ব্যথা অনুভব করি কিন্তু সমাজের ক্ষমতাধর লোকজনের মেয়েরা তো আর এরকম ঘটনা শিকার হয় না খুব কম এই জন্য তাদের মানে তেমন মাথা ব্যথা নাই প্রতিবারের মতো আবারও বলছি আবারও আশা রাখছে সরকার দর্শকদের কঠিন শাস্তি ব্যবস্থা করবে দরকার হলে নতুন আইন পাশ করাবে দর্শক শ্রোতা আজকের মতো এ পর্যন্তই আর এই বোনটাকে যদি সাহায্য করতে চান ভিডিওতে লাইক দেন বা ভিডিওটা শেয়ার করতে পারেন বাকিটা আপনাদের উপরে ছেড়ে দিলাম খোদা হাফেজ